السلام عليكم ازيكم يا اقوى مبرمجين في الوطن العربي كله ان شاء الله في درس النهارده هنتعلم في الدرس ده هنتكلم عن ازاي نعمل برنامج بايثون بسيط جدا هنتكلم عن ازاي بايثون بينفذ الكود وهنرسم شكل بسيط باستخدام بايثون احنا حاليا جوه باي تشارم التكست اديتور اللي بنكتب فيه الكود واي سطر انا بكتبه هنا بايثون بينفذه فانا بيبقى عندي بايثون فايل جواه شويه سطور من الكود ببساطه جدا كل اللي انا بعمله ان انا بقول للكمبيوتر او بدي للكمبيوتر شويه تعليمات وبقول له نفذ لي التعليمات دي فخلينا نبتدي وندي الكمبيوتر شويه تعليمات يرسم لنا الشكل اللي احنا عايزينه والشكل ده هيكون مثلث احنا من الدرس اللي فات طبعا اتعلمنا ان عشان اكتب حاجه على الشاشه بستخدم كلمه برنت فخليني اكتب كلمة print واعمل لها copy اربع مرات وخليني هنا اعمل forward slash بعد كده هنا اعمل space forward slash هنا space space forward slash وهنا three spaces بعدين forward slash هحط هنا vertical bar وحط هنا vertical bar وحط هنا vertical bar وحط هنا vertical bar وخليني كمان اعمل ايه شوية underscores هنا بدل vertical spaces بعد ما كتبت سطور الكود بتاعتي انا جاهز ان انا اعمل رن بس قبل ما اعمل رن عايزين نبص هنا وده المكان اللي انا بسميه كونسول والكونسول هو المكان اللي بيطلع لي فيه ناتج الكود بتاعي فببساطه لما بستخدم برنت اكني بقول للكمبيوتر بتاعي انا عايزك تطبع لي اللي مكتوب بين القوسين دول طبعا الكونسول مفيد جدا عشان بعد كده هيبقى فيه مواقف كتير انا عايز اعرف فيها ايه اللي بيحصل في الكود بتاعي وهعمل ده عن طريق ان انا استخدم برنت والكونسول دلوقتي احنا جاهزين ان احنا ندوس رن فخلينا نعمل رن حاليا ان الكونسول اهو رسم لي الشكل اللي انا كنت عامله هنا وطبعا اقدر ارسم اي شكل تاني ويطلع لي في الكونسول لو انا عايز اللي بيحصل لما بدوس رن ان بايثون بيروح يبص على الفايل بتاعي وبيبص على سطر سطر من الكود وبينفذه فبيجي هنا على اول سطر مثلا يقول ايه ده والله هم عايزين ينفذ ستيتمنت برنت عايزين يطبع اللي جوه القوسين دول اللي هو تلاتة سبيسز وفورورد سلاش وفيرتيكال بار ويقوم طابع اللي موجود هنا وبعد كده يجي على تاني سطر يعمل نفس الكلام ويقوم طابع اللي موجود هنا وهكذا على تالت سطر وهكذا على رابع سطر ده يوريني طبعا ان الترتيب اللي بكتب بيه الكود مهم جدا جدا لان ده بيأثر على الطريقة اللي الكود هيتنفذ بيها فمثلا لو انا جيت وخدت السطر ده وشلته من هنا وقلت احطه هنا وجيت عملت رن هلاقي ان طلع لي الشكل ده شكل المثلث بتاعي باظ لان الكمبيوتر خلاص بالنسبه له مش فاهم ان انا كنت عايز اطبع مثلث هو بس بينفذ السطور اللي موجوده قدامه واللي موجود قدامه الترتيب ده اللي هو السطر ده بعدين السطر ده بعدين السطر ده وهكذا طبعا احنا في الدرس ده استخدمنا برنت بس عشان نعرف ازاي اطلع حاجه على الكونسول او اطلع حاجه على الشاشه لما ابقى عايز بس كل ما هنمشي في الكورس قدام هنتعلم حاجات معقده اكتر حاجات اقدر اعمل بيها حاجات اكتر الموضوع مش هيتوقف عند برنت في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو زي ما احنا على طول متعودين لان الموضوع فعلا بيفرق ولو انتوا لسه مش مشتركين في القناة انزلوا اشتركوا دلوقتي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلوكوا كل الدروس الجديدة وكل جديد في القناة اشوفكوا الدرس الجاي